Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy te voy a hablar sobre los perfumes minerales. ¿Y qué quiere decir que un perfume sea mineral? Bueno, a mi parecer es que estos perfumes comparten algunas notas en especiales, sobre todo, por ejemplo, una nota eh, metálica, brillante, aldeídica, limpia, fresca, fría, húmeda, muchas veces eh, como tierra húmeda. Y por lo tanto, todos estos perfumes se podrían encasillar de lo que podríamos llamar mineral. Ahora, estos perfumes comparten esas notas, pero también entre sí pueden llegar a ser muy, pero muy diferentes. ¿ya? Y en esta ocasión te traigo 10 perfumes que a mi parecer caen dentro de la categoría de perfumes mineral porque comparten estas notas que les mencioné. Y las voy a dividir, estos 10 perfumes, desde lo más barato y accesible a llegar a lo más caro. Hay de todo acá metido, ¿ok? Hay perfumes súper fáciles de llevar y hay algunos que son un poco más complejos. Y comenzamos en el número 10 con el más barato de este listado, con este Narciso Rodríguez For Him. Ojo, el eau de toilette, el clásico. ¿Y por qué este perfume tiene que estar en este listado? Porque yo creo que muchos han escuchado que este perfume se asocia al aroma del cemento recién mojado, como, como concreto mojado, como concreto después de la lluvia. Y la verdad es que si tú lo asocias a, a, ese, a, a esa situación, sí, la verdad es que le puedes encontrar el parecido. Porque efectivamente acá lo que tenemos es un perfume donde predomina el, la nota de violeta junto mucho al miscle, una sobredosis de almizcle y un poco de ámbar y pachulí. La, la hoja de violeta lo que le da esa sensación un poco como apetrolada, un poquito como, como grisácea, que, que le da esa sensación como de, de cemento húmedo. Hay mucha gente que dice que no, que definitivamente esto no huele a cemento húmedo, pero a, la, a mí sí, me, me parece que sí, puede, puede asociarse al concreto húmedo. Y sobre todo hoy, por ejemplo, que es un día después de la lluvia, ayer llovió mucho acá en Santiago de Chile, y cuando salí hoy en la mañana sentí ese aroma a concreto húmedo e inmediatamente lo asocié a este Narciso Rodríguez For Him, y de hecho por eso estoy haciendo este video, porque me vino inmediatamente esa asociación. Asociación. Así que sí, este tiene que estar en este listado porque da esa sensación a concreto húmedo. Y en el número 9, un perfume completamente diferente. Algo súper moderno, fácil de llevar, limpio, fresco. Y estoy hablando de Prada Luna Rosa Carbón. Este es un perfume que se, se parece bastante a Dior Savage. Y no puse a Dior Savage en este listado porque... Para mí Dior Savage, el eau de toilette, se va mucho hacia lo cítrico eh, y pimienta, que es lo que sobresale. Pero acá este eh, Prada Luna Rosa Carbón tiene una nota muy especial, que es una nota un tanto metálica, brillante, limpia, fresca, aldeídica. Esto es como un rayo de sol, por así decirlo. Es un aroma súper limpio, fresco, brillante. Y esa nota metálica, que de hecho la tiene declarada en fragántica, es súper, súper presente y da una sensación como de pulcritud, limpieza. Tiene también bastante ambroxán, por lo tanto, un aroma sumamente brillante, eh, fácil de usar, quizás más adecuado para, el, para los climas calurosos, para el verano, la primavera, uso diario. Un aroma sumamente limpio de uso diario, incluso mucho más fácil de ocupar que el Savage o de Toilette, porque no es tan incisivo, no es tan punzante, esto es más limpio, es más brillante, es más pulcro, por ejemplo, para ocuparlo con una camisa blanca. Así que por eso mismo tiene que estar en este listado, porque cae perfectamente esa nota mineral brillante. Súper bueno este Prada Luna Rosa Carbón. En el número 8, otro perfume que es muy diferente, es un poquito más clásico, también un poco más maduro, caballeresco, pero tiene que estar sí o sí en este listado. Y estoy hablando de Terre d'Hermès, la versión o de Toilette. Y algo que me pasó muy similar al Narciso Rodríguez es que cuando salí hoy en la mañana, después de, de un día de lluvia, es que aparte de ese olor a concreto húmedo, también se sentía el olor a tierra mojada, a la tierra después de la lluvia. Cuando empieza a salir el sol y se empieza a evaporar esa, esa tierra, es, esa, es ese aroma el que se siente en este perfume. Es un aroma que tiene esa tierra húmeda, fresca, verde, herbal, limpia, pero además también acompañado de varios cítricos y también tiene una base de vetiver. Un perfume más clásico, más maduro, pero que esa sensación de tierra húmeda da una sensación 
fresca, limpia, acogedora, otoñal, lo que le hace un aroma adecuado para el uso diario, para un día de otoño, un día de invierno, súper, súper rico, fresco, limpio, un aroma también súper versátil, lo que sí te tienen que gustar los aromas un poco más con tinte clásico, pero también por, obviamente por esa nota de tierra húmeda, fresca, es que tiene que estar en este listado, este Ter de Hermes. Y en el número 7, muy es del estilo de Ter de Hermes, porque se va hacia lo clásico maduro, te traigo este gran Platinum Egoist de Chanel. Esto es un perfume que tiene una lavanda riquísima, es una lavanda con, acompañada de, también de muchas flores blancas, y acá yo creo que la flor que le da la, el aroma característico a este perfume es el galvano. Y el galvano otorga esa sensación metálica, fresca, brillante, limpia, incluso un poco jabonosa. Es un aroma también ideal para el uso diario, para vestirlo elegante, a, a semiformal, para llevarlo al trabajo, para el día a día. Quizás si más adecuados para un treintón, cuarentón, si te tiene que gustar esa lavanda un poco tipo barber shop, como, como de lavandería. Y es el galvano que le otorga ese toque eh, metálico, eh, brillante, fresco, vivo. Y esta es la versión un poco más moderna del Egoist clásico por lo mismo. Por esa nota metálica, fresca, aldeídica de, del galvano. Que lo diferencia un poco y lo vuelve un poco más moderno. El perfume de oficina perfecto. Esto para lle llevarlo a la oficina es espectacular. Es limpio, pulcro, súper, súper, súper bueno este Platinum egoís y por lo mismo tiene que estar en este listado. Y en el número 6, otro perfume ideal para el uso de oficina, porque también tiene esa sensación limpia, aldeídica, fresca. Y estoy hablando de Voice Imperial de Essential Parfums. Este perfume tiene mucha madera blanca, es también aromático porque tiene una muy rica nota de albahaca verde, herbal, fresca, también un poco húmeda. Pero también, ¿por qué está en este listado? Es porque, primero, tiene una sobrecarga de ambroxan, o sea, tiene mucho, mucho ambroxan. Y el ambroxan, al mezclarse con esa nota de albahaca verde herbal fresca, te genera un aroma sumamente brillante. Un poquito también como si fuese eh, tierra húmeda, mojada, limpia, herbal, como si fuese el rocío de la mañana, por así decirlo. Da como esa sensación. Un perfume sumamente limpio, sumamente aromático, herbal, fresco, eh, también para el uso diario, oficina, súper bueno. Además tiene un muy, pero un muy buen performance y su relación precio-calidad también es bastante bueno. Eh, también iniciamos, cierto, acá en la perfumería nicho y yo creo que Essential Parfums es una excelente casa para iniciarte en la perfumería nicho de una forma amable. Es un perfume limpio, brillante, húmedo, semi-metálico. Por todas esas características también lo hace un perfume ideal para el uso de oficina, limpio, pulcro, si necesitas ocupar camisa blanca todos los días en tu trabajo. Este junto a Chanel Egoist y muchos otros también que te traigo en este listado son ideales para eso. Ya en el número 5 y en la mitad de este listado te traigo un perfume que es una bestia. Es un perfume que tiene un performance completamente sobresaliente. Y ojo, esto hay que tenerlo en cuenta porque este es un perfume cítrico fresco. Y eso, esa relación eh, de cítrico y que dure mucho es bastante poco habitual. Así que ojo con este perfume. Estoy hablando de Wet Stone de Amorout. Este perfume tiene una salida ultra ultra potente de cítricos, brillantes, ácidos, amargos y de, también junto a esos cítricos está acompañada por una nota mineral eh, como húmeda, como si fuese muy representativo de lo que dice aquí que es wet stone, que significa eh, piedra húmeda. ¿Por qué? Porque a mí me representa como si fuese una ladera de un río, por ejemplo, pero en invierno. Con las piedras, con la nieve, blanco, brillante. Es esa sensación la que a mí me da. Es un aroma frío, metálico, mineral, húmedo, cítrico, con una base de oud, pero súper, súper potente. El oud, ojo, que el, el oud no es lo principal acá. Se siente más en la base y yo creo que lo ocupan más que nada para darle un poco más de peso al perfume. Pero aquí lo principal son los cítricos amargos y ese acorde mineral frío, brillante, eh, húmedo, de, como de piedra recién como 
que la arrastra al río, ¿cierto? Es como esa sensación. Un perfume bastante único, con un performance muy bueno y también esta casa Amorou tiene una muy buena relación precio-calidad para los perfumes que entregan para el precio que tienen. Y sobre todo esta línea de, la, eh, de las botellas blancas que yo creo que valen completamente la pena probarla. Yo tengo este Wet Stone y White Hinoki y creo que valen completamente la pena, son súper buenos perfumes. En el número 4 continuamos con este listado con un perfume que también tiene tintes un tanto vintage y maduros, pero que a mí al menos me gusta mucho. Estoy hablando de Tom Ford Noir Anthracite. Y este perfume, bueno, la botella lo dice todo. Esta, si se fijan, es una botella eh, como ploma, pero pla eh, platinada, como si fuese un trozo de metal brillante. Y esa es la sensación que da este perfume. Este es un perfume especiado, un tanto oriental, chipre, con un marcado musgo de roble. Pero no sé si es que será la mezcla de las pimientas y el almizcle lo que le da esa sensación eh, como a grafito, como al lápiz grafito de este que es cierto que, se, que puedes hacer un dibujo. A ver, creo que en todos lados se le dice lápiz grafito, no sé si en, en otros países se le dirá diferente, pero es este, este lápiz cierto que tú le sacas punta y puedes hacer dibujo. Ma, me da esa sensación y creo que Eduardo de Maizen Journey lo dijo alguna vez, que le da esa sensación al lápiz grafito. Y es verdad, a eso huele, huele como a ese lápiz grafito junto a especias, un poquito dulce, un poco chipre gracias al musgo de roble, un perfume también bastante vintage, un poquito ochentero, noventero, va por ese estilo también para el uso de oficina, limpio, eh, brillante, eh, pulcro, creo que va por ahí la cosa. Lo que sí... Ojo con, con ese toque un poquito retro porque quizás no es el gusto de todos. Un veinteañero yo creo que a lo mejor no va a disfrutar este tipo de perfume. Yo lo veo más adecuado para un treintón hacia arriba, 30, 40 años. Puta, trata de probar este perfume porque es poco conocido, es escaso y si lo encuentras por ahí, pruébalo. Porque si te gusta, te, también te recomiendo que lo adquieras porque esto es una, es una rareza de perfume. Y lo mismo que dije sobre Noir Anthracite, acá en el número 3, este perfume también es una rareza porque su aroma también es bastante eh, poco común. Y debo admitir que cuando yo lo olí por primera vez, no me gustó. Yo lo probé en un decant hace bastantes años, cuando recién me empecé a meter en el mundo nicho. Y cuando lo probé dije, oh, qué aroma más extraño. Y después con el tiempo, cuando una vez, ya años después de haber usado varios perfumes nicho, le di nuevamente una oportunidad a ese decant y lo usé un día, ahí yo dije, wow, este perfume es otra cosa y me gustó. Y por eso me tuve que comprar la botella cuando tuve la oportunidad. Y estoy hablando del gran Ganímede de Marc Antoine Borbas. Este otro perfume que tiene una característica nota de tierra húmeda. Tierra húmeda. Muy húmeda, pero muy mojada, como si estuviese, a ver, es como si esto si fuese un pasto que inundado en agua es un, una nota herbal sumamente húmeda, un poco acuática, levemente terrosa y también tiene un característico acorde de cuero y es un cuero curtido, si bien eh, no es un cuero sucio animálico, sí es un cuero un poco más verde herbal. Tipo, por ejemplo, si conoces Irish Leather de Memo, va por ese estilo de cuero, un cuero más herbal, un poco más curtido. Es un aroma diferente, es un aroma que tiene un performance también muy, pero muy bueno. Es quizás para ocasiones más especiales. No te lo recomendaría para cita porque es un aroma también un poco polarizante. No es del gusto de todos, esa mezcla de aroma mineral, terroso, húmedo, fresco junto al cuero, quizás no es del gusto de todos, te recomiendo completamente que lo pruebes antes de comprar, pero si puedes, pruébalo porque es toda una experiencia. Un perfume que tiene una muy rica evolución, que es un perfume un poco más eh, elegante, quizás para uso más de ocasiones elegantes o que te tengas que vestir bien, anda excelente este Ganímede. Y otra cosa también a destacar es que eh, Quentin Birch, que es el perfumista, eh, el mismo perfumista para estos dos perfumes, tanto para Boys Imperial y Ganímede. 
y estos perfumes tienen ciertas similitudes, sobre todo es en esa nota mineral, húmeda, limpia, fresca, brillante. ¿ya? Tienen ciertas similitudes, pero este se vendría siendo como el hermano menor, más fácil, más joven, más juguetón, más fácil de llevar. Y este vendría siendo como el hermano mayor, más serio, más cascarrabia, no sé, es un poquito más difícil o complejo. Así que si quieres conocer a qué huele este Ganímede, esta es una muy buena aproximación, de una forma un poco más sencilla, más fácil. Y este ya es como sería el siguiente paso en complejidad. Completamente recomendable este Ganímede. En el número 2, uno de mis favoritos de esta casa, yo no soy muy fan, fan de esta casa porque creo que está un poco sobrevalorada, pero sí este perfume me gusta mucho y cosa poco común es que este también tiene muy buen performance en mi piel, eso también lo tengo que destacar. Y estoy hablando de Silver Mountain Water de Creed. Este es un aroma, a ver, junto quizás con Prada Luna Rosa, quizás son los más fáciles de ocupar. Esto le va a gustar absolutamente a todo el mundo. Este es un aroma también limpio, pulcro, almizclado, fuertemente almizclado. Y acá lo que le genera esa sensación blanca, fría, como si fuese como... A ver, me hace sensación como de hielo, como de, de iceberg, como, como fría... Eh, y yo creo que lo da esa, esa mezcla entre el almizcle blanco y el galvano. Entonces el almizcle y el galvano le dan esa sensación limpia, fresca, fría, eh, un poquito incluso un poco metálica. Y eso se acompaña de groselas negras, de una nota de té verde bastante rica, un poquito cítrico, súper rico, súper Fácil de llevar, limpio, fresco, chispeante. Eh, ¿Cómo es Creed? Creed tiene esa sensación de perfume limpio, de perfume fresco. Casi todos sus perfumes tienen esa base como fresca, chispeante, que comparten todos los Creed. Y acá esto está llevado a otro nivel en elegancia. Esto es pulcro, limpio, fresco. Un aroma no tan complejo, no tan complicado, pero sí llevado a calidad extrema. Muy rico y como les vuelvo a repetir, en mí al menos tiene buen performance, al menos mucho mejor performance que eh, Aventus, por ejemplo. Que para mí Aventus me dura 3, 4 horas. No, este me dura 6 y quizás un poquito más incluso. Así que por eso también lo, lo recomiendo. Es uno de los pocos crit que recomiendo quizás junto a Green Irish Tweet. Son como lo, lo, los que me gustan de la casa y los que podría, podría recomendar sí o sí. Así que por eso está en este listado este Silver Mountain Water. Y ya en el número uno, el perfume que a mi parecer es el más complejo de todos los que le mostré en este listado. Porque si bien tiene ese acorde mineral limpio, brillante, también tiene un acorde maderoso, sucio, un poco oscuro, como apedrolado. Y estoy hablando de este gran perfume que es Oud Mineral de Tom Ford. Esto está muy bien puesto este nombre porque esto es un Oud a lo Tom Ford, ¿sí? No se esperen un Oud muy complejo, ni animálico, aguastable, no. Es un Oud a lo Tom Ford, pero un Oud potente, un Oud notorio, un Oud con presencia. Y eso está acompañado por muchas notas saladas, marinas, frescas, eh, minerales y también me huele como a una costa rocosa eh, con donde están estas rocas, ¿cierto? Eh, con las algas por ahí metidas entre medio, donde choca la marea fuerte y te genera esta espuma, esta brisa marina como burbujeante, salada, entre salado, mineral, eh, de algas. Es esa sensación. Una vez en el unboxing que yo hice hace, unos video, hace un, varios videos atrás, yo dije que me da una sensación de limpieza este perfume por ese toque mineral fresco salado. Y alguien en un comentario casi me, me pega porque me dice, oye, para de mentir, esto no es un perfume limpio, ¿cómo se te ocurre? Bueno, a mí, al menos, a mi nariz, esa, ese toque mineral eh, me da esa sensación limpia, fresca. Lo que pasa es que claramente el oud lo vuelve más complejo. El oud es lo que lo vuelve como un poco más sucio, por así decirlo. Incluso da una sensación como apetrolada, como un olor como si fuera como oxidado. Y esa es la sensación que le da ese toque de oud. Oud, toques minerales, salados, marinos. Un perfume eh, que puede llegar a ser complejo si no estás acostumbrado quizás a este tipo de aromas. Así que también, obviamente, te recomiendo probar antes de comprar, pero si es un aroma 
único, un aroma diferente. Así que totalmente recomendable porque a mí me gusta la experiencia olfativa este Tom Ford Wood Mineral. Y ojo, no le tengas miedo porque no es una bestia. Es un perfume un poco más íntimo, con un performance relativamente moderado, con una proyección media a baja, con una buena duración, pero sí la proyección al, al ser más íntimo, no un perfume invasivo. No vas a molestar a nadie con este perfume, así que no le tengas miedo y trata de probarlo. Así que eso, espero que les haya gustado este video. Te traje de todo y de diferentes precios para que tú más o menos puedas elegir algo que pueda ir acorde a tus gustos. Que estén bien, cuídense y nos estamos viendo en un siguiente video. Chao.